参考書メソッド参考書の効果的な使い方を紹介する参考書メソッドこんにちはマナビズムの今井です今回紹介する参考書はこちら現代文読解基礎ドリルですこの参考書の収録小数は全14章になっていて評論12章小説2章に分かれています評論は各章4台の演習問題がついているので計48台です小説に関しては各章5台の演習問題がついているので計10台の演習ができますほんで第6章第12章第14章の後には普段の演習問題よりかは少し長めの問題が設定されているのでそれを復習として解くようにしましょう目標習熟期間は約2ヶ月ですでこれはもちろん他の科目との相談にはなるんやけど基本的なペースは1日1台でもしんどくはない量ですっていうのもこの参考書の例題っていうのは一つ一つがそんなに長くないから1日1台であっても所要時間30分ぐらいあれば終わるので1日1台でサクサク進めていってくださいこの参考書の特徴は各章が個々の読解法を解説している参考書になるので対比抽象具体とかっていう風なのをミックスにした文章というよりかはもう対比を勉強するなら対比抽象具体を勉強するなら抽象具体っていう風な形で学習を進めていける参考書です多くの読解法の参考書が現代文ってこういう風に読むねんでっていう風なより抽象的なことを教える参考書が多いんやけどこの参考書に限って言えば具体的な文章を用いながら抽象具体やったらこんなことを意識してね対比やったらこういう風なところに目をつけてねっていう風な解説になってますなので抽象的な理論書がちょっと読んでもあんまりよくイメージ湧かないなっていう人はぜひこの現代文の解基礎ドリルを使ってみてほしいですただ抽象的な読解法を述べていないわけではなくて各章の最初の冒頭部分に関してはその章で意識すべき読解方法の解説が簡単にではあれなされているので絶対に各章の問題を解く前に各章の冒頭の部分を読んでポイントを押さえるようにしておいてくださいこの参考書の特筆すべきはもちろん読解法の解説も詳しいんやけど何よりその読解法を使ってじゃあ具体的に説問を解くにはどうしたらいいのかという読解法の説問アプローチっていうところの解説がより細かい参考書になってます図解とかもあるし一つ一つの選択肢がなんで違うんかっていうところの解説もされてるから自分で勉強していくにはめちゃくちゃ使いやすい参考書ですほんで各演習問題の下にはチェックっていう風な欄があって問題文や説問に登場する語句であったり漢字の解説もされてますなので読解系の読み方の勉強だけじゃなくてそういう知識面の整理もできる優れものです何より演習問題の数がとても多いから対比一つとっても何章かに分かれてどんどん文章が難しくなっていくような構成になってるから全部解かずに自分があ対比だけ苦手やなと思ったら対比だけ解いてくれたらいいし論と例抽象具体っていうのを拾いにくいなと思ったらそこだけ演習できる優れものですこの参考書の使い方としてはまだまだこのレベルの参考書をする受験生っていうのは現代文を感覚で読んでしまう癖がどうしてもまだついてるから必ず各章の演習問題を解く前に冒頭のポイント解説っていうのを読んで図解もされてるから分かりやすくなってるからそこの部分をきっちり読んで何を意識して今からこの章の練習問題を解くべきなんかっていうのを意識できるようにしましょうまだまだ入門のレベルの参考書やから問題解く時に時間とかを測る必要はないよただ一つだけ意識しておいてほしいことがあって説問を解く時に正解の選択肢みんな選びに行くと思うねやんかただ正解の選択肢を選ぶだけじゃなくて他の選択肢が何で間違ってるのかっていうところの根拠もしっかり持った上で説問を解くようにしてほしいですでそこまで意識して説問も解き終わったら回答解説を読み出して説問へのアプローチであったり本文の目の付けどころがほんまに合ってたか正しく読むにはどういうプロセスを踏まないといけなかったのかっていうのを意識するようにしてくださいこの時に2週目これ1週目の問題の解き方な2週目のやる時に効率よく進めるために説問が間違ってたりだとか読解法がきちんと使えていなかった問題に関してはチェックをつけるようにしておいてくださいで回答解説で説問本文のアプローチが終わったら最後に下のチェックのところで知識問題の整理をするようにしておきましょう最後に第6章第12章第14章の3つの章の最後についてる復習問題少しこれ普段の演習問題よりも長めに設定されてるからそれで今まで培ってきた読解法を意識して解けるようになってるかっていうのを確認するようにしてください復習問題も含めて第14章の問題まで全部終わったらさっき言ったみたいに2週目を効率よくやるために復習として自分が特に説問と間違えたやつとか本文読み違えてたやつとかっていうのを優先的にもう一度解き直すようにしてください解き直しの時には絶対に回答解説に書いてあったことを人に教えてるような感覚で回答解説に書いてあったことを再現するような感覚で復習するようにしてくださいこの参考書はあくまでまだまだ現代文の評論文であったり小説の読解法をどんどんどんどん培っていくための入門書の立ち位置になるのでここから先の細かい勉強法に関しては主題合格メソッドの現代文編で細かく解説しているのでそちらを見てくださいそれでは現代文読解基礎ドリルの使い方の動画はここまでにしたいと思いますありがとうございました